Bueno, buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias Madre por invitarme una vez más a hablar acá en la plaza, en la Plaza de las Madres. Anoche cerré la edición que sale hoy, mañana en verdad, a la calle y me tocó escribir el editorial en esta oportunidad. Eh, traje un machetito, eh, me parecía más este, seguro leerles algo de lo que estuve reflexionando y, y va en el sentido de lo que decía Martín recién. Por estas horas el pueblo argentino está sufriendo una crisis brutal que se profundizó en las últimas semanas. La Argentina no sufrió una catástrofe natural, sino política y sus consecuencias son económicas, sociales y culturales. No es la economía, como dicen y repiten mucho, es la política. La economía es un instrumento de esa política que vinieron a instaurar el, eh, el 10 de diciembre del 2015. Se verá tiempo recomponer tantos años de tanta crueldad, tanto daño. Pero debo reconocer ante ustedes mis dudas. Tiendo a pensar que este gobierno ha fracasado, que es un gobierno fracasado. Quizá lo sea si uno observa las consecuencias de su estadía en La Rosada y también si se tiene en cuenta sus intenciones interrumpidas en las pasos cuando el 70% de la, ciudad, de, de la ciudadanía, digamos, del pueblo votó en contra. Pero a veces... Creo que cumplieron con sus objetivos, como decía Martín recién. Empobrecer al pueblo, endeudar a generaciones, arrodillarse hasta el, ante el Fondo Monetario, entregar la soberanía, enriquecerse, porque ellos se irán de la Casa Rosada mucho más ricos de los que llegaron. Para ellos no fue un fracaso, fue un éxito, cumplieron con ese objetivo. El camino al 27 de octubre y al 10 de diciembre estará minado. Son un gobierno de características psicopáticas. Eh, no se hacen cargo de lo que han hecho y de lo que siguen haciendo. Transfieren su responsabilidad a otros. Fueron un error trágico de la historia. Esperemos que sea el último. Nunca más neoliberalismo en la Argentina. Nunca más un gobierno tan cruel. Lo que viene no será fácil, pero la esperanza está en marcha. Que no nos vuelvan a arrebatar la política. Por último... Quiero repudiar el permiso que le otorgaron al genocida Acosta, al tigre Acosta, para salir a hacer eh, un trámite al ANSES para pedir un préstamo que, y reivindicar a los trabajadores de ATE ANSES porque repudiaron, rechazaron la presencia de ese criminal. El único lugar para un genocida, como lo sabemos, es la cárcel. Para terminar... Gracias, madres, siempre, por siempre y para siempre. Y desde esta plaza del pueblo, de ese pueblo que ama, que lucha y que resiste, quiero mandarle un fuerte abrazo a dos personas. Una, a Amado Vudú. Y la otra, a un, una de las personas más generosas que me ha tocado conocer en este oficio, a un referente, un amigo, eh, a Víctor Hugo Morales. Siempre del lado Víctor Hugo de la vida. Muchas gracias, madres. Muchas gracias a ustedes.